విజయవాడలో బంద్ కొనసాగుతోంది తెల్లవారుజాము నుండే వామపక్ష నేతలు కాంగ్రెస్ నేతలు బస్ డిపోల దగ్గర బస్సులను అడ్డుకుంటున్నారు దీంతో పోలీసులు వారిని అడ్డుకోవడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది లెనిన్ సెంటర్లో జరుగుతున్న జనసేన బంద్ లో కత్తి మహేష్ పాల్గొన్నారు లెనిన్ సెంటర్లో ప్రత్యేక హోదా సాధన సమితి నేతలు బంద్ లో పాల్గొన్నారు మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి దీప్తి అందిస్తారు ప్రతిపక్షాలు స్టూడెంట్ యూనియన్స్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఇండివిడ్యువల్ గా ఇక్కడ బీసెంట్ రోడ్ లో షాపులు దర్శన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి స్టూడెంట్స్ తో పాటు ట్రేడ్ యూనియన్స్ తో పాటు అందరు ఒకే దాటి మీదకి రావడం జరిగింది ఇక్కడ ఇవాళ బంద్ కి మేము కూడా మద్దతు ఇస్తున్నామని ఇన్ఫాక్ట్ ఇది వామపక్షాలు స్టార్ట్ చేసిన బంద్ అయినప్పటికీ కూడా ప్రజా బంద్ గా అయితే ఇవాళ ఫోకస్ అవుతున్న మాట సత్యం అయితే ఇందులో మాట్లాడడానికి ప్రత్యేకంగా బంద్ లో ఎప్పటి నుంచో పోరాటం చేస్తున్న ప్రత్యేక హోదా సాధన సమితికి సంబంధించిన మంతో నరు చలసాని శ్రీనివాస్ ఒకసారి ఆయనతో మాట్లాడాం సార్ బేసికల్ గా మీరు చాలా ఆవేశపడుతూ ఉంటారు ఆంధ్రప్రదేశ్ కి అన్యాయం జరిగింది జరిగింది అని నిన్న పార్లమెంట్ లో జరిగిన సమావేశాల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడిన తీరుని మీరు ఏ విధంగా దాన్ని ట్రీట్ చేస్తారు సార్ కాశీ ఆల్ఫెక్ అని ఎస్వి రంగారావు గారిని కాశీ వెల్కొండ ఆస్కార్ అవార్డు వినే విజేత మొన్న వాళ్ళిద్దరూ కూడా అసూ పేడేలాగా అద్భుతంగా నటించారండి మోడీ గారు నిజంగా అద్భుతంగా మాట్లాడారు అద్భుతంగా నటించారు వాళ్ళ చాలా విచారకరం రెండోది ఆయనకి గజినీ సినిమా కూడా చూస్తుంటారు గతంగా మర్చిపోయి గతం కానీ గుర్తుండి వర్తమానం మర్చిపోయినట్టున్నారు ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎస్ కాంగ్రెస్ అన్యాయం చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ బొంద పెట్టారు నూట డెబ్బై స్థానాలు నూట ముప్పై ఒకటి స్థానాలు డిపాయిల్ పోగొట్టారు కానీ ఆ తర్వాత మీరు ఇచ్చిన హామీలు మర్చిపోయారు ఇది మాత్రం దుర్మార్గం అందువల్ల ఒకటి మేము కోరుతున్నాం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము మేము ఎప్పుడో చెప్పాం మూడు సంవత్సరాల క్రితమే చెప్పాం రెక్కలు ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడే గుర్తు తెచ్చుకోండి అని చెప్పాం తర్వాత రెండు సంవత్సరాల క్రితం మా రక్తం సలసలా మాగుతుంది అన్నారు అప్పుడే చెప్పాం వినిపించుకోలేదు ఇవాళ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నాలుగు సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఐదు బడ్జెట్లు అయిపోయినాయి మొత్తం ఐదు ముఖ్య బడ్జెట్ వచ్చేది ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ మాత్రమే ఇప్పుడు ఇవాళ పోరాటానికి వచ్చారు సంతోషం నిజాయితీ ఉండాలంటే పోరాటం సుజనా చౌదరి గారు మీ అశోక్ గద్విరాజు గారిని వెళ్ళి నరేంద్ర మోడీ గారి ఇంటి ముందు ముప్పై ఐదు మంది ఎంపీలు కూర్చోబెట్టండి ప్రతిపక్ష పార్టీని తీసుకెళ్ళండి ఇవాళ ప్రజా సమస్యలకు పరిష్కారం కాదు అన్నది చంద్రబాబు ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నమాట అవునండి నాలుగేళ్ళు అయిపోయింది పుణ్యకాలం కాస్త మొత్తం గడిచిపోయింది ఇప్పుడు అంతా ఐదు ఐదో ఏడాది వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ జస్టిస్ డిలేడి జస్టిస్ డినైడ్ ఇప్పుడన్నా పోయండి ఇప్పుడన్నా పోరాటం చేయండి ఏంటండి వచ్చింది మీకు సర్వశిక్షా బేలో డెబ్బై ఏడు కోట్లు మీకు ఇచ్చి పక్క రాష్ట్రానికి నాలుగు వేల ఐదు కోట్లు ఇచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్కి రైల్వే బడ్జెట్ లో మూడు వేల ఆరు వందల డెబ్బై కోట్లు ఇచ్చి మహారాష్ట్ర యాభై ఏడు వేల ఆరు వందల అరవై ఎనిమిది కోట్లు ఇచ్చారు కర్ణాటక ఇరవై ఒక్క వేల రెండు వందల కోట్లు ఇచ్చారు ఏమని చెప్పాలి ఇది దుర్మార్గం జరిగింది మీరు బాగుంటం వల్ల లట్లు 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 పట్టుకెళ్ళిపోయారు ఈ సార్లు వాళ్ళు సార్లు వాళ్ళు కప్పుకుంటా పోయారు ఇరవై ముప్పై సార్లు నలభై సార్లు ఏమండి వచ్చింది ఇంత పెచ్చి ఇచ్చారు ఆంధ్రులు ఇప్పుడు జరుగుతున్న పోరాటానికి సంబంధించి ముఖ్యంగా పవన్ కళ్యాణ్ కూడా జనసేన తరఫున ప్రశ్నించాలి ప్రశ్నించాలి అంటూ ముందుకు రావడం మనం చూస్తున్నాం అయితే పవన్ కళ్యాణ్ నిన్న మాట్లాడుతూ ఒక జేఏసీ తెలంగాణ సాధన సమితి లాగా జేఏసీ లాంటిది ఒక యాక్షన్ కమిటీ ఫోకస్ చేయాలి అన్నారు ఇందులో ఎప్పటి నుంచో ఫైట్ చేస్తున్న ప్రత్యేక హోదా సాధన సమితికి సంబంధించి మీ పార్టీకి సంబంధించి కానీ లేకపోతే మీ ఫారం కి సంబంధించి కానీ ప్రస్తావన రాలేదు దీన్ని మీరు ఎలా చూస్తారు ఆయన ప్రస్తావించారు కొంతమంది మేధావులు శ్రీనివాసరావు గారు లాంటి మేధావులను ప్రస్తావించారు డిఫరెంట్ ఇష్యూ అండి హోదా కోసం మేము నిరంతరం పోరాడుతూ ఉంటే మొట్టమొదటి మేము ప్రాణం పెట్టి పోరాడం అండి అమరం దీక్షలు చేసాం ఢిల్లీ నరేంద్ర మోడీ గారి ఇంటి ముందు ధర్నా చేసాం నిల్ల తీసాం పద్నాలుగు వంద మంది పార్లమెంట్ ముట్టడించాం ఎన్ని జరిగినప్పుడు ఆత్మ రక్తదానం చేసాం వామపక్షాలు వచ్చారు మిగతా పక్షాలు వచ్చారు ఆ రోజు వారి మధ్య ప్రకటించలేదు సంతోషం వాళ్ళు వచ్చారు ఖచ్చితంగా అందరూ కలిసి పని చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎవరైతే ఈ హోదా కోసం ప్రాణాలు పెట్టి పని చేశారో వాళ్ళు ఆత్మహత్య కూడా చేసుకున్నారు చాలా తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా నిరసన మేము కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నాము బంద్ కి మేము కూడా సహకరిస్తున్నాము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము కూడా ప్రతిపక్షాలతో కలిసి పోరాడుతున్నాము అంటూ స్టేట్మెంట్ చేస్తున్నారు ఎలా చూస్తారు ఇందాక మధు గారు చెప్పారండి నిబద్ధత అనేది వాళ్ళ కార్యాచరణలో తెలవాలి కార్యాచరణలో తెలవాలి అంతే తప్ప నటించినట్టు ఉండకూడదు మూడు సంవత్సరాల గురించి లేవండి బాబా మట్టి కొట్టాడే లేవండి అంటే ఇవ్వకుండా తొక్కు పెట్టి ఉద్యమాలని వాళ్ళు వచ్చారు సంతోషం ఐదు బడ్జెట్లు అయిపోయినాయండి మెయిన్ బడ్జెట్ మాత్రమే వాళ్ళు నిద్ర లేవడానికి కారణం ఏంటి నిద్ర లేవడానికి అంటే రాజకీయాలు ఎన్నికలు వస్తా ఉన్నాయి కదా మోస్ట్లీ రాజకీయాలు అమ్మో ఏమైపోతాం అని రాజకీయాలు సరే చేయండి ఉద్యమ నిజాయితీగా చేయండి ఆంధ్ర హక్కులు చేయండి పదమూడు కోట్ల మంది తెలుగు ప్రజలు కలుపుకుని ఉద్యమం చేయండి ఎందుకు చేయరో
రెండు వేల ఇరవై ఏడు వరకు ఇవాళ పొడిగించారు ఇంకెవడ అని మాట్లాడేది ఏసి కూడా అండి వాళ్ళు మాట్లాడతాను పన్నెండు తారీఖున కార్యవర్గ సమావేశం జరుగుతుంది మిగతా పక్షాలు మా మిత్ర పక్షాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఉద్యమం చేశారో వాళ్ళందరినీ కలుపుకుని కార్యాచరణ ఖచ్చితంగా ముందుకు కొనసాగుతున్నారు మొత్తానికి ఇవాళ ఏర్పాటు చేసిన ఈ బంద్ తో నిరసన ప్రయత్నించడం మాత్రమే అండి కాదు ఇవాళ తర్వాత ట్వెల్త్ వరకు కూడా కార్యవర్గ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి అందరితో డిస్కస్ చేసి వామపక్షాలతో కలిసి నెక్స్ట్ బంద్ ఏ విధంగా ముందుకు సాగు తీసుకెళ్లాలన్న ప్లాన్ తో అయితే పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నట్లుగా అన్ని పార్టీలు విజయవాడలాగా అనిపిస్తున్నాయి విజయవాడలో బంద్ కొనసాగుతోంది తెల్లవారుజాము నుండే వామపక్ష నేతలు కాంగ్రెస్ నేతలు బస్ డిపోల దగ్గర బస్సులను అడ్డుకుంటున్నారు దీంతో పోలీసులు వారిని అడ్డుకోవడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది లెనిన్ సెంటర్లో జరుగుతున్న జనసేన బంద్ లో కత్తి మహేష్ పాల్గొన్నారు మరోవైపు లెనిన్ సెంటర్లోనే ప్రత్యేక హోదా సాధన సమితి నేతలు కూడా ఈ బంద్ లో పాల్గొన్నారు